வணக்கம் நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மைதா மாவு எப்படி வீட்லேயே தயார் செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராசஸ் தான் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க கோதுமையிலேருந்து தான் மைதா மாவு எடுக்க போகிறோம் நான் இப்போ வந்து அளந்துக்க போகிறேன் எவ்வளோ கோதுமை எடுக்கிறேன்ட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் கிலோகிராமில் வச்சுக்கிறேன் ஒரு கவரில் போட்டு கோதுமை எடுத்திருக்கேன் இது வந்து நானூறு கிராம் இருக்குது ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக நானூறு கிராம் இருக்குதுன்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதை வந்து தண்ணியில் ஊற வைக்கணும் நல்லா இந்த கோதுமை வந்து ஊற வரலும் தண்ணியில் ஊற வைக்கணும் இது வந்து ரெண்டரையிலேருந்து மூணு மணி நேரம் ஆகும் நல்லா கோதுமை ஊறி வர்றதுக்கு தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கேன் நல்லா வழியாகவே தண்ணி பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க இது இப்போ வந்து ஒரு ரெண்டரையிலேருந்து மூணு மணி நேரம் வந்து ஊற வைக்கலாம் மூடி போட்டு வச்சிடுறேன் அடுத்து ஒரு மூணு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் பார்க்கலாம் இப்போ வந்து மூணு மணி நேரம் ஆகிடுச்சு ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் இது பாருங்கள் நல்லா கோதுமை வந்து ஊறி இருக்குது கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக இருக்குது பாருங்கள் இதை வந்து நல்லா இப்போ அலசிக்கலாம் தண்ணியில் அப்போ தான் வந்து மைதா மாவு வெள்ளையாக வரும் இல்லைன்னா கொஞ்சம் கலராக வரும் நல்லா அலசி எடுத்துக்கோங்க இது வந்து நம்ம கடையில் வாங்கின கோதுமை மா கோதுமை மாவு சாரி கோதுமை ரேஷன் கடையில் வாங்கின கோதுமை இல்லை கோதுமை கிடைக்கலனா கோதுமை ரவை கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் தண்ணியே நல்லா கலர் ஆகிருக்கு பாருங்கள் ப்ரௌன் கலர் ஆகிருக்கு இது இப்படியே போட்டு அழைச்சோன்னா நம்மளுக்கு மாவும் வந்து இந்த ப்ரௌன் கலரில் தான் கிடைக்கும் நல்லா தண்ணியில் அலசிக்கணும் இப்போ தண்ணியை வடிச்சிடுறேன் தண்ணியை வடித்து எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து இப்போ மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுக்கணும் மிக்சியில் அரைக்கும் போது தண்ணி எவ்வளோ வேணாலும் நம்ம ஊற்றி அரைச்சிக்க போகிறோம் தண்ணி எவ்வளோ வேணாலும் ஊற்றி அரைச்சிக்கலாம் இப்போ வந்து தண்ணி ஊற்றி அரைச்சி எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து இப்போ வடிகட்டணும் ஒரு வெள்ளை துணியில் வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் மெலிசான துணி எடுத்துக்கோங்க நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்துக்கிறேன் எவ்வளோ முடியுமோ அந்த அளவுக்கு பிழிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க நல்லா வெள்ளையாக வருது பாருங்கள் பால் நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள் இது வந்து கொஞ்சம் தான் போட்டிருக்கேன் ஒரு டைம் ஃபுல்லாக பால் எடுத்திருக்கேன் அதோட சக்கை இது இதை இன்னொரு டைம் போட்டு பால் எடுக்க போகிறேன் ரெண்டு டைம் எடுத்த டைம் பால் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து இன்னும் கூட எனக்கு பால் இருக்க மாதிரியே இருக்குது இதை வந்து இப்போ தண்ணி ஊற்றி நான் என் கையாலே பிழிஞ்சு எடுக்க போகிறேன் தண்ணியோட கலரே சேஞ்ச் ஆகிருக்கு பாருங்கள் நல்லா ஒயிட் கலரில் இருக்குது மூணாவது தடவை நம்ம மிக்சியில் போட்டு எடுத்துக்கிறனாலும் எடுத்துக்கலாம் இல்லை இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனாலும் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு தட ஃபஸ்ட்டு செகண்டு பால் இது இது வந்து தேர்ட் டைம் எடுத்தது இது தனியாக வச்சுருக்கேன் ஏன்னா அதில் வந்து ரொம்ப நமக்கு மாவு கிடைக்காது அதனால் தண்ணி தான் அதிகமாக இருக்கும் அதனால் நான் தனியாக இதை வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை வந்து மூடி வச்சிடலாம் ஒரு அரை மணி நேரத்துலேருந்து ஒரு மணி நேரம் இதை வந்து மூடி வச்சுருந்துருக்கலாம் அப்படியே ஷேக் பண்ணாமல் வச்சுருங்க பால் வந்து தெளிஞ்ச அடியில் இருக்கும் மேலே வந்து தண்ணி இருக்கும்
ஒரு அரை மணி நேரம் இருந்தாவே போதும் நல்லா தேங்கி இருக்கும் அடியில் இப்போ மூடி வச்சுட்டு இப்போ வந்து அரை மணி நேரம் ஆகிடுச்சு இப்போ மேலே இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் நான் எடுத்துக்கிறேன் தனியாக ஒரு டம்ளர் வச்சு எடுத்துக்கோங்க இந்த தண்ணியை வந்து கலக்காமல் எடுக்கணும் இப்போ கொஞ்சம் கலங்கி இருக்கு பாருங்கள் ஒயிட் கலரில் வருது அது கலங்காத மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கணும் தண்ணியை இப்போ தண்ணியெல்லாம் எடுத்துட்டேன் இதுக்கு மேலே எடுத்தோன்னா பாலும் சேர்ந்து வருது அதனால் இதோடு நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை வந்து வெயிலில் காய வைக்கணும் ஒரு தாம்பாளத்தில் ஊற்றி வெயிலில் காய வைக்க போகிறேன் அடியில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மேலே வந்து தண்ணியாட்டம் இருக்குது பால் அடியில் வந்து நல்லா கெட்டியாக இருக்குது பாருங்கள் இப்போ மேலால் இருக்க தண்ணியெல்லாம் தனியாக ஒரு தாம்பாளத்தில் ஊற்றிருக்கேன் இது பாருங்கள் நல்லா கெட்டியாக பிஸ்ஸுன் மாதிரி இருக்குது கரண்டி எடுக்கவே முடியல இங்கே பாருங்கள் நல்லா மாவு இப்படி இருக்குது பாருங்கள் நம்ம மாவு தண்ணியில் கரைச்சா எப்படி இருக்குமோ அந்த அரு அந்த மாதிரி இருக்குது நல்லா வெள்ளையாக இருக்குது மேலால் இருந்த தண்ணி வந்து கொஞ்சம் ப்ரௌன் கலரில் இருக்குது இது வந்து நல்லா வெள்ளையாக இருக்குது பாருங்கள் இப்போ இதை தனியாக இன்னொரு தட்டில் ஊற்றிக்க போகிறேன் இது தனியாக வச்சுக்கலாம் இன்னொரு தட்டில் நான் ஊற்றி வச்சுக்க போகிறேன் நல்லா வெள்ளையாக இருக்குது பாருங்கள் நம்ம மைதா மாவு கடையில் வாங்கினா எந்த அளவுக்கு வெள்ளையாக இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு வெள்ளையாக இருக்குது அப்படியே கரண்டியிலே பிடிச்சிக்கிச்சு வரமாட்டேங்குது நான் ஸ்பூனில் வச்சு இதை தள்ளி விடுறேன் இப்பே காஞ்சு மாவு மாதிரி இருக்கு பாருங்க இத வந்து ரெண்டு நாள் வந்து வெயில்ல நல்ல வெயில்ல வந்து காய வைக்கணும் வெயில் ரொம்ப இருக்காத அன்னைக்கு வந்து காய வைக்காதீங்க ஏன்னா இந்த மாவு வந்து புளிச்சு போயிடும் அதனால ரெண்டு நாள் வந்து நல்ல வெயில் அடிக் வெயில் அடிக்கிற நாளில் வந்து காய வைங்க இப்ப பாருங்க எனக்கு கையில ஒட்டி இருக்கிறது பாருங்க நல்லா காஞ்சு மாவு மாதிரி இருக்கு பாருங்க பவுடர் ஆயிடுச்சு இப்போ இதை எடுத்து வெயிலில் வச்சிடலாம் வெயிலில் வச்சு ஒரு துணி போட்டு மூடி வச்சுடுங்க இப்போ இது வந்து ஃபேன் கடியில் இருந்துச்சு இதுவே நல்லா காஞ்சு மாவு மாதிரி வருது பாருங்கள் சொரண்டுனாவே நல்லா மாவாக வருது நல்ல வெள்ளையாக இருக்குது இப்போ இது அன் அன்னைக்கு சாயங்காலமே இப்போ வந்து மணி அஞ்சாயிடுச்சு வெயில் போயிடுச்சு இது வந்து நான் எத்தனை மணிக்கு வெயிலில் காய வச்சேன்னா ரெண்டு மணிக்கு வெயிலில் காய வச்சேன் இப்போ மணி அஞ்சாகுது இப்போவே பார்த்தீங்கன்னா இது நல்லா காஞ்சிருக்கு இந்த தட்டில் ஊற்றி வச்சு கடைசியில் நம்ம ஊற்றி வச்சது நல்லா காஞ்சிருச்சு இதில் ஊற்றி வச்சதை வந்து நான் ரெண்டாக பிரித்து ஊற்றி வச்சுருக்கேன் ஏன்னா மேலே கொஞ்சம் தண்ணியாக இருந்துச்சு காயிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்கிச்சு இதுவும் கூட காஞ்சிருக்கு நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்குது இந்த தட்டில் இருக்கிறது வந்து இன்னும் நல்லா காயலை தொட்டால் அப்படி மாவு இருக்குது 
இப்போ ரெண்டு நாள் வந்து வெயிலில் நல்லா காய வச்சுருக்கேன் இது அடுத்த நாள் வந்து நான் ஒரு நாலு மணிக்கு வெயில் கொஞ்சம் போனதுக்கப்புறம் காமிக்கிறேன் நல்லா வெடிச்சிருக்கு பாருங்கள் தட்டிலலாம் நல்லா வெடி புழுந்துருக்கு இந்த தட்டிலையும் வெடி புழுந்துருக்கு பாருங்கள் சூப்பராக வெடிச்சிருக்கு இப்போ வந்து இதை மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி சலித்து எடுத்துக்கணும் இப்போ ஒரு ஸ்பூனில் சுரண்டி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் சும்மா லேசாக இது பண்ணாவே வந்துடுது ரொம்ப கெட்டியாலாம் தட்டில் பிடிச்சிக்கல மேலால் தான் இருக்குது இதை நல்லா சுரண்டி எடுத்து நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அரைச்சா நம்மளுக்கு மைதா மாவு தயாராகிடுச்சு இது ஒன்றும் பெரிய வேலையெல்லாம் கிடையாது இந்த பால் எடுக்கிறது மட்டும்தான் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் லென்த்தான ப்ராசஸ்ஸாக இருக்கும் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும் மற்றபடி இது ரொம்ப சிம்பிளான வேலை தான் நம்ம கடையிலலாம் பார்த்திங்கன்னா கோ மைதா சாரி மைதா மாவு எப்படி தயாரிக்கிறாங்கன்னா கோதுமா மாவை வந்து ப்ளீச்சிங் பவுடர் போட்டு நல்லா ப்ளீச் பண்ணி வெள்ளையாக்கிடுறாங்க அந்த ஸ்மூத் ஸ்மூத்னஸ் கிடைக்கிறதுக்காக அதில் ஏதோ கெமிக்கல்ஸ் கலக்கிறாங்க அந்த மாதிரி தான் நம்மளுக்கு மைதா மாவு கிடைக்கிது அதனால தான் நம்மளுக்கு மைதா மாவு கோதுமையை விட கோதுமை மாவை விட விலையும் கம்மியாக கிடைக்கிது இது பாருங்கள் இன்னொரு தட்டில் இருந்தது அப்படி ஈஸியாக வருது இந்த மாதிரி நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கிட்டோன்னா நம்மளுக்கு ஹெல்த்தியான ஒரு மைதா மாவு வந்து நம்ம வீட்லேயே தயாரிச்சுக்கலாம் இது நம்ம கடையில் வாங்குற மைதா மாவு மாதிரி எல்லா டிஷ்ஷுமே இதில் வந்து செஞ்சுக்கலாம் அந்த அதை கம்பேர் பண்ணும்போது இது கொஞ்சம் ஒயிட் கலராக இருக்குது அது கொஞ்சம் ப்ரௌன் கலராக இருக்குது நான் பெருசாக எந்த டிஃப்ரென்ஸும் தெரியல அப்படியே கல் மாதிரி இருக்குது இது எல்லாத்தையும் ஒரே பிளேட்லேயே கொட்டி வச்சுக்கிறேன் நான் வந்து தனித்தனியாக அரைச்சி காமிக்கிறேன் இதையும் இதையும் தனித்தனியாக அரைச்சி காமிக்கிறேன் ஒன்றாவே போட்டு அரைச்சிக்கலாம் நான் வந்து தனித்தனியாக அரைச்சி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் மிக்சி ஜாரில் தண்ணி இல்லாத தொடச்சிட்டு இதை போட்டு அரைச்சிக்கிறேன் அரைச்சி சலித்து எடுத்துக்கணும் சளிக்கலைன்னா திப்பி திப்பியாக இருக்கும் இது வந்து அரைச்சி சலிச்சிருக்கேன் ரொம்ப ப்ரௌன் கலராலாம் இல்லை பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஒயிட்டாக தான் இருக்குது நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்குது நம்ம கடையில் வாங்கினா எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் இருக்குது எந்த டிஃப்ரென்ஸுமே தெரியலை இப்போ இதை அரைச்சி எடுக்கிறேன் ரெண்டையும் போட்டு அரைச்சாச்சு இது பார்த்திங்கன்னா அதை விட கொஞ்சம் ஒயிட் கலராக இருக்குது பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை ஃபஸ்ட்டு நம்ம அரைக்கிறதுக்கு முன்னாடி பார்க்கும்போது தான் கொஞ்சம் ப்ரௌன் கலராக இருக்குது இருந்துச்சு நம்ம அரைச்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுமே ஈக்குவலாக தான் இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஒயிட் கலராக தான் இருக்குது அதுவும் இதுவும் இப்போ நம்ம கோதுமை அளந்த கவர்லேயே இது ரெண்டையுமே ஒன்றாவே போட்டுக்க போகிறேன் ஏன்னா பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இல்லாதனால நான் ரெண்டையுமே ஒன்றாவே கொட்டி அளந்து காமிக்கிறேன் கோதுமை அளந்த கவர்லேயே தான் போட்டிருக்கேன் இப்போ எவ்வளோ அளவு இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் 
கிலோகிராமில் வச்சுக்கிறேன் ஆன் பண்ணி கிலோகிராமில் தான் இருக்கு பாருங்க பதினஞ்சு கிராம் தான் வந்திருக்கு நமக்கு பதினேழு கிராம் இருக்கு பதினஞ்சு டு பதினேழு கிராம் தான் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு இந்த கவரோட சேர்த்து இந்த மாதிரி நம்ம வீட்டிலே மைதா மாவு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா நமக்கு வந்து மைதா கெடுதல் உடம்புக்கு கெடுதல்ங்கிற எந்த பயமுமே நமக்கு தேவையில்லை நன்றி